延岡市政だよりですこの時間は延岡市の企画政策でお送りしますそれでは耳寄り姿勢情報です今回は臨時福祉給付金について臨時給付金対策室の佐伯拓也さんに紹介していただきますよろしくお願いしますこれまで4度にわたって給付金の支給が行われましたが今月からまた新たな給付金の申請受付が始まるそうですねはい。臨時福祉給付金経済対策分の申請受付が3月17日から始まります今回の給付金は平成26年4月の消費税率の引き上げによる影響を和らげるため所得の低い人に対して支給されるもので昨年の9月より実施していた臨時福祉給付金に引き続き実施されるものですでは今回の臨時福祉給付金はどのような人が対象となるのか教えてくださいはい二つの支給条件があります一つ目は平成28年1月1日に延岡市に住民登録がある人二つ目は平成28年度の住民税が非課税の人この2つの条件に該当する人が支給対象となり支給対象者1人につき1万5000円が支給されます条件を満たしていても生活保護を受給している場合や住民税課税者に扶養されている場合は支給対象外となりますのでご注意ください昨年の9月に実施した臨時福祉給付金の条件と同じなんですねそうですね昨年9月の臨時福祉給付金を受給していない人でも実際に支給を受けたか否かは関係ありませんので支給条件に当てはまる場合は今回の給付金が受給できますでは給付金を受け取るためにはどうすればいいのでしょうかはい給付金を受け取るためには申請書の提出が必要です延岡市から支給対象の可能性がある人に対して3月16日木曜日に申請書を郵送しますのでご確認ください申請の受付期間は3月17日金曜日から9月19日火曜日までとなっていますので期間内に郵便での申請をお願いしますでは申請書が届いてから給付金が支給されるまでの流れを教えてくださいはい申請書が届いたら必要事項を記入し必要書類を添えて郵便で提出してください書類の受付審査の後郵送で結果が通知され口座に給付金が振り込まれますただし審査結果によっては給付金を受給できない場合がありますのでご注意ください手続きの流れや申請書の書き方などがわからないときはどうすればいいでしょうかはい延岡市臨時給付金お問い合わせセンターに連絡してください電話番号は 0120-995-986 で通話料は無料です受付期間は土日・祝日を除いて3月17日から5月31日までで時間は午前9時から午後5時までですまた広報延岡3月号や市のホームページにも掲載していますのでご覧ください申請書の提出は原則郵便でということですが、郵便での申請が困難な人はどうすればいいのでしょうか。はい。市役所六階の臨時給付金対策室、または北方、北浦、北側の各総合支所、市民サービス課などで窓口受付を行っています。受付期間は土日、祝日を除いて3月17日から9月19日までで、時間は午前8時30分から午後5時15分までですまた今月末に限ってですが休日受付、夜間受付をご覧の日程で実施します申請書を直接持参した場合でも当日の現金支給はできませんのでご理解とご協力をお願いします。その他に気をつけることはありますかはい臨時給付金の詐欺に注意してください延岡市や宮崎県厚生労働省が
ATM の操作をお願いしたり、電話で口座番号を聞いたりすることは絶対にありません。ご自宅や職場などに臨時給付金の職員を装った不審な電話や郵便があった場合は、迷わず警察署や信岡市にご連絡ください。今回は臨時福祉給付金について臨時給付金対策室の佐伯拓也さんに紹介していただきましたありがとうございましたありがとうございました最後に延岡市からのお知らせです市では引っ越しなどで家庭から出たゴミの臨時収集を行っています申し込みは事前に資源対策課または各総合支所市民サービス課までご連絡ください臨時収集は1トン車1台につき5140円です指定ごみ袋や粗大ごみシールは必要ありませんまた職員は自宅の中に入りませんのでごみはごみ出しルールブックを見て正しく分別し事前に玄関先や車庫などに出しておき立ち会いをお願いします。この時間は延岡市の企画制作で延岡市政だよりをお送りしました。